Hello again everyone, welcome back to my channel and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano pabilisin yung laptop nyo or yung computer nyo kung nagsasuffer yung mga devices nyo ngayon ng super slow na performance or kahit mag-open man lang ng browser, masyadong matagal as in sobrang bagal na mga ganong tipo. So ituturo ko sa inyo paano siya pabilisin in simple 5 steps na ito. Without further ado, let's move on. So, ang unan yung gagawin para bumilis yung laptop nyo or computer nyo is mag-open kayo ng any folder. Kahit anong folder, siguro ito na lang. And then, click this PC. And then, scroll down. Windows C. Itong Windows C, open nyo. Ngayon, dito sa Windows C, i-open nyo si Users. Ayan. And next nyo na i-open is ito, yung folder ng account nyo mismo dito sa laptop nyo or computer nyo. So yan yun, tatlong tray lang yung makikita nyo dyan. Default, public, at saka yung account nyo, yung folder nyo mismo. Normally, hindi magpapakita tong default eh. So ipapakita ko mamaya kung bakit. Ngayon, i-open nyo na lang muna yung folder nyo. So sa mga never na try pang mag-quan, mag-delete ng temporary files dati, makikita nyo dito, naka-check tong hidden items. So i-click nyo lang tong view, i-check nyo yung hidden items. Kung hindi nyo makita tong update na to. So kung nakita nyo na yung update na yan, i-open nyo. And then dito sa update, click local. And then scroll down. May kita nyo dito yung temp folder na to. Ngayon, tignan nyo kung gano'ng kalaki yung file size nito. Right click nyo. Properties. May kita nyo dito, mababa lang sya. So, normally, umaabot to ng kwan. Ito, umaabot yan ng 2 gig, 3 gig. Minsan pa umaabot ng 15 gig yan. Hindi nyo kailangan talaga yung mga laman nito. So, i-delete nyo lahat yan. Ctrl A nyo na lang or i-highlight nyo. Highlight nyo, or kung yung shortcut, kasi sigurado sobrang dami nyo, no? Makita nyo, mga debug-debug lang yan. Ang gawin nyo, Ctrl A, and hit delete. Continue. Ngayon, hayaan nyo lang yung hindi ma-delete na mga file, okay lang yan. Do this for all current items, skip. So, ayun. Yan na lang natira. Normally, yun yung isang reason kaya buong mabagal yung mga laptop natin. So, yun yung step 1 natin. Na-delete nyo na yung temporary files nyo. Next nyo gagawin is disk cleanup. Ngayon, i-open nyo yung folder. I-right click nyo tong Windows C. Kumbaga sa disk PC din yan. Ito. Right click nyo. Properties. Disk cleanup. Ito. So, make sure na i-uncheck nyo tong downloaded program files. Kasi minsan, baka may uninstall yung mga dinownload yung program files. So, ang habol mo lang is yung mga temporary internet files. Yan, mga yan. Error reports. Caches. So, yan. Sundan nyo lang to. Pakita ko sa inyo. Tanggalin nyo rin yung downloads. Huwag nyo i-disclean up yung downloads kasi maki-clear yung download folder nyo. Mas maganda kung i-manually manual delete nyo na lang yung mga files doon. So, yan. So, ang tatanggalin mo lang dito is downloaded program files. At saka downloads. I-click nyo tong clean up system files. So, hintayin nyo lang. And, check nyo ulit yun. Ang tatanggalin nyo lang talaga is si downloads at saka si downloaded program files. Kung may laman yung ganto nyo. Kasi baka ma-delete yung mga apps nyo talaga eh. Press OK. De delete files. Minsan medyo matagal to eh. Kaya, antayin nyo lang. Siguro mga ilang oras to or what. Depende kung gano'ng kabagal talaga yung PC nyo at saka gano'ng kadami yung files na dinidelete. Habang nagdi-disk clean up to, ang next natin gagawin is huwag nyo i-exit to. Lagyan nyo lang sya dyan sa gilid. Exit nyo na rin to. So, yan. So, next natin gagawin is download reliable softwares. Ano nga ba yung mga software na kailangan mo para bumilis yung laptop mo or computer? So, punta tayo dito. Search nyo CC Cleaner 3. Hanapin nyo mismo yung website nila. Ito. Para safe. Ito. Click free download. Download. And then... Itong free lang ang kunin nyo. Kayong bahala kung gusto nyo mag-upgrade ng professional version or professional bundle. Yan. Depende sa inyo. May kita nyo naman dito yung mga feature. So, for now, download nyo muna yung free version ito. Ayan na siya. Magda-download na. So, next yung gagawin, i-click nyo lang siya. 
and mag-open siya. So, yun na install na siya. Ayan, click install. Klein nyo na lang yung antivirus. And then, run cleaner. I-run nyo na siya. And exit nyo na yung search bar nyo. So, ito na yung uh, CC Cleaner natin. Kung baga, itong CC Cleaner, yan yung nag-delete ng mga temporary files din na uh, hindi na delete ng, ng computer nyo mismo. So, siya rin yung nag-check ng health ng computer nyo. Ayan. Maganda talaga to. Ilang years ko nang ginagamit to since nagka-laptop ako. Tsaka since wala pa kaming laptop noon, nag-share pa lang kami ng computer. Ito na yung ginagamit namin. So, yan. Exit nyo muna ito. Ayan. I-next nyo lang. Next, next, next. Get started. Close and analyze. So, ito pa lang. Sigurado bibilis na yung PC nyo. Eh. Or magkakaroon na ng improvement. O, yan. Your PC is under the weather. So, make it better. Ayan. So, hindi pa tayo tapos doon. So, next yung gagawin is click custom clean. Ayan. Dito sa custom clean, i-analyze nyo lang. Click analyze. O, dyan. Dito nyo makikita yung mostly yung mga internet kasi yung mga temporary files sa browser nyo sa google chrome nyo at saka yung mga sa system windows log files, kumbaga kung ano yung inopen mo na folder sa laptop mo yun yung history so yan, i-delete, yan, run cleaner next yung gagawin is click registry scan for issues di ba napaka simple lang gamitin itong cleaner cc cleaner ito lang, itong tatlo lang yung main mo na gagamitin, di ba na kailangan galawin itong mga to ito lang So, kung na-scan mo na yung registry, fix selected issue. Do you want to back up registry? No nyo na lang. And then, fix all selected issue. Ayan. So, inayos nyo na lahat. Ngayon, exit nyo na yung CC Cleaner. Siguro gawin nyo to every 2 to 3 days pag ginagamit nyo yung laptop nyo para malinisan or hindi masyadong matambak yung mga temporary files. Okay, exit nyo na to. Okay na rin yung disk cleanup natin. So, madami naman tayo na free space. So, exit nyo na tong disk cleanup. Okay na siya. Once kasi na nagawa nyo na yun, na-start nyo na yung disk cleanup, wala na kayong kailangan gawin. Exit nyo na siya. And then, next na software na kailangan nyo is ito. Search nyo ito. Advanced System Care. So, hanapin nyo lang yung main website niya. So, ito iobit.com advanced system care free okay yan i-download nyo na lang yan siguro ilalagay ko na lang yung mga website sa baba para hindi kayo mahirapang mag-download so click download na so ayan na siya si advanced system care make sure yung mga binivisit nyo yung website meron tong uh, padlock logo para alam nyo safe yung website kasi minsan yung mga mga website na nagpapakita ng mga download, wala silang ganto and not secure yung nakalagay. So, yun. Sundan nyo lang yung mga website na tinuturo ko. Lagay ko na lang sa description sa baba kung saan website kayo magda-download para safe. I-click nyo na lang to. Yung download nyo. And then, click yes. Then, wait natin. Baban nyo na lang muna to. So, ito. Welcome to Advanced System Care Installer. Install nyo lang siya click no next so ito yung mga features ng advanced system care more thorough cleaning that's privacy protection great software updater and more practical tools right wait wait lang natin may install so andito na siya sa desktop natin all right exit niyo na muna to Alright, finish. Okay. So, i-drop down nyo na muna yung... Ibaba nyo na muna yung browser nyo. So, ayan. Kung baga, ito yung kwan. Kung nakatry na kayo ng mga scanner sa phone, parang ganito rin siya. So, scan nyo lang. Yan yung chine-check nyo. Start out item, privacy traces, junk files, etc. So, wait nyo lang siya matapos. Maganda rin kung mag-activate kayo ng pro version dito kasi mas gaganda yung performance ng laptop nyo. Kayong bahala kung gusto nyo subukan. Pero for now sa akin, okay pa ako dito, dito sa free. Pero pag sobrang bagal na nung laptop nyo talaga, ganun. Mas maganda kung i-upgrade nyo ng pro version or paid version yung mga software nyo like yung CC Cleaner at itong Advanced System Care. 
All right, kung natapos na yung scanning, and some privacy traces cannot be erased while Chrome is running. Kung gusto nyo yung i-delete talaga yung mga personal data nyo sa Chrome nyo, exit nyo lang to para ma-delete nyo. Pero okay lang yan, exit nyo na lang. And next nyo gagawin is click fix. Okay, ngayon, yan na yung performance ng PC nyo. Nandito siya, so it means it's good. Pag nandito siya, normally pag naka-pro version ka, aabot dito yung performance mo. Pwede ka mag-upgrade dito. Click mo lang to. Kaso normally ito paid to eh. Kayong bahala kung anong decision nyo kung mag-upgrade kayo ng pro version, kayong bahala. I-exit nyo na yan. So next nyo gagawin, after nyo ng advanced system care, ito na tayo. Full scanning na. Ito yung pinaka-importante talaga. I-search nyo dito. Windows Defender. Ayan. Windows Security. Ito. Click nyo lang yan. And then dito sa Virus and Threat Protection, click nyo. And then meron tayong Quick Scan. Pero ginagamit lang ang Quick Scan pag katapos mo mag Full Scan. Ang Quick Scan pwede mo siyang gawin everyday. Ang Full Scan pwede mo siyang gawing 1 to 2 weeks lang. Pwede. Kayong bahala. So i-click nyo yung Scan Option. Click nyo yung full scan. Ito. Ito, mas matagal ang full scan kung masyadong madaming files at saka software yung laptop nyo. So, pwede nyo siyang iwan or overnight. Click full scan and scan now. Ngayon, i-scan niya lahat ng files, documents, software, uh, browser mo dito sa laptop or computer. So, medyo matagal to kasi 100,000, 2 million yung mga i-scan niya dito eh. Makikita nyo, 17,000 na to. Ilang seconds pa lang yun. So, wait lang natin. So, habang inaantay natin tong Windows Security na mag-full scan, minsan umaabot to ng 1 to 2 hours, minsan hanggang 3 hours pa. Depende kung gaano kalang, karami yung mga files nyo. Try nyo lang siya. Habang nagaantay tayo, move na tayo sa my fifth step. Uninstall unused software. Baba na muna natin to. Dito sa my Windows logo, start typing control panel. Or dito sa my search bar. So, yan. Control panel. Open nyo yan. And then, dito sa my programs, uninstall a program. So, ngayon, i-uninstall natin yung mga hindi talaga natin kailangan. So, hanapin nyo lang dyan yung mga in-install nyo dati ng mga software. Normally, itong bonjour, hindi natin kailangan to. Click uninstall. Kasi bonjour, pang Apple lang dapat yan. Iwan ko kung bakit meron dito sa Windows. So, hanapin nyo lang talaga. Minsan dito yung mga meron pang mga software, mga antivirus na mga old. Yung mga hindi nyo na kailangan ng mga software. So, click yes nyo na lang dito. Minsan pag nakikita nyo itong black screen na to, ibig sabihin nag-open yung administration panel. Yes or no lang naman yung nakalagay dito. So, click yes. Ayan. So, like this one, Wondershare. Hindi natin kailangan to. Itong mga to, uninstall na natin. Sa akin din yan, 655 megabyte din yan. So, after nito, uninstall din natin to. Make sure na hindi nyo i-uninstall yung mga Microsoft Corporation kasi pa part yan ng system nyo. Yung mga yan. Alright, na-uninstall na. Next, na-uninstall natin itong dalawang to. So, I-click nyo to, and then uninstall. Yes. Uninstall. Itong Wondershare Filmora, yan kasi yung kwan. Kumbaga, yan yung uh, video editing software ko dati. Eh, medyo limited lang yung mga pwede mong i-edit doon, kaya nagpalit ako. You want to remove all effect resource? Yes. So, so far, na-delete na yung mga iba. After nyo mag-uninstall, exit nyo to, balik kayo kay CC Cleaner. Para i-delete nyo yung mga temporary files din na naiwan. So, double-click CC Cleaner. Talagang babagal din yung PC nyo pag nag-i-scan si Windows Security. Kasi yung performance, nakafocus sa kanya. Pag medyo bumabagal siya, okay lang yan. Ayan. So, dito tayo sa Custom Clean. Analyze. So, ito yung sinasabi ko, naka-open tong Chrome ko. Ito ang magpapakita dito ngayon. So, ito. Nakalagay dito, Google Chrome needs to be closed to clean the internet cache. Ayan. So, yes nyo lang. So, pero, ang nangyayari dito, i-delete nyo yung mga history nyo. Yung mga temporary na history nyo. So, click yes. So, ayan. So, ayan na. Makikita nyo dito yung mga dinilit. Temporary files, log files, internet cache, internet history, internet cache, mga cookies, yan. 
So, exit nyo na. Right? Ito na lang ang inaintay natin. So, let's fast forward na lang this part. After natin mag full scan, ito ang makikita nyo. Zero threat found. Kung may threat man siya, um, i-fix nyo na lang. Meron siyang button dito somewhere kung magpapakita dito. Basta, i-instruct naman kayo ni Windows Security kung paano tanggalin nyo. So, for now, for me, zero threats found. 22 minutes din siyang nag-search. 766,500. So, ayan. Kung, uh, kung natapos na kayo mag full scan, Siguro ang pwede nyo na lang gawin next time, mag quick scan na lang kayo. And pwede nyo gawin yung full scan every 2 weeks. Saka, pwede pa nga every month. Okay. So yun yung last step natin na speeding up ng laptop nyo. Kung hindi pa rin gumagana tong mga steps na to, sigurado nasa kwan na yan. Nasa laptop nyo na mismo. Baka madumi na yung, yung fan nyo sa loob or yung motherboard, try nyo na lang ipacheck sa mga technician para malinis nila. Minsan, malikabok. Yan yung isang cost. Minsan, may mga insekto sa loob. Yan yung isang cost. Kaya ang bagal ng performance ng laptop or computer nyo. Kung may, kung may naitulong man ako sa pagpapabilis ng laptop nyo, or kung may natutunan kayo sa video na to, please feel free to hit the subscribe button. And kung bago ka sa channel ko, please subscribe. It will help me a lot. And see you on the next video, guys. Bye-bye. Thank you. Yahoo, yahoo.